हेलो गाइस वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टुडे इज थर्टींथ ऑफ नवंबर 2019 एंड गाइस करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं जैसे कि द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस टाइम्स ऑफ इंडिया लाइव मेंट जैसे जो न्यूज पेपर्स है उनकी न्यूज को कवर किया जाता है पी की रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं राज्यसभा टेलीविजन में जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती है उनको कवर करते हैं प्लस वेरियस मैगजीन के आर्टिकल्स को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं इन शॉर्ट गाइस अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है और आप में से जो भी लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना एंड गाइज सिविल सर्विसेज एक्सपेरेंट्स के लिए हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है जिनको आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज में हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है प्लस समय समय पर आपके लिए टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं इसके अलावा टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटीरियल प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोज की नोटिफिकेशन अपडेट भी आपको वहीं पर मिल जाती है तो चलिए इस पर लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो जैसा की आप सभी जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में जनरल स्टडीज पेपर वन टू थ्री फोर हम लोग को देखने को मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को भी यहां पर कवर करेंगे तो जीएस पेपर वन से रिलेटेड आज की डेट में कोई स्पेसिफिक न्यूज नहीं देखने को मिली है तो डायरेक्टली जीएस पेपर टू से रिलेटेड न्यूज को हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे फिर पेपर थ्री की न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे तो पेपर टू की पहली न्यूज में बात हो रही है अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में तो अयोध्या मामला जो है गई जो कि खत्म हो चुका है आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच है गई उन्होंने ये फैसला जो है वो अयोध्या से रिलेटेड सुना दिया है तो आप सभी इसके फैसले के बारे में जानते हैं आपको सभी सभी को इस अयोध्या वर्डिक्ट के बारे में सब जानकारी है बट इस लेक्चर में अभी जो टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है ठीक है तो देखो गाइज ये वाला जो टॉपिक है ये जीएस पेपर वन से भी रिलेट करता है क्योंकि इसमें हम लोग कई सारी ऐसी हिस्टोरिकल चीज देखने वाले हैं जो कि आपके जीएस पेपर वन में भी काम में आने वाली है तो आप कह सकते हो कि ये टॉपिक जीएस पेपर वन और पेपर टू दोनों से रिलेट करता है तो देखो गाइज सबसे पहले तो किस बेंच ने ये फैसला जो है वो सुना है तो जनरली देखो क्या होता है मैं अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बोलता हूं कि नाम और इयर्स या नाम और डेट जो है वो याद मत रखो बट कई सारे ऐसे जो केसेस होते हैं या फिर कई सारी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें आपको नाम और ईयर या डेट वगैरह जो है वो याद रखना पड़ता है जिनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और स्टेट सिविल सर्विसेज को तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रटनी पड़ती है तो आपको इसमें नाम वगैरह भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा और गई जजेस के नाम में याद रखने को इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली स्टेट सिविल सर्विसेज एक्सपीरियंट्स को क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के स्टेट सिविल सर्विसेज कई सारे क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है डायरेक्टली जजेस के नाम के बारे में तो जजेस के नाम जो है वो आप याद रखिएगा तो बेंच बैठी थी जिसमें आप लोग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी देखने को मिले थे जस्टिस शरद बोबड़े और जस्टिस धनंजय चंद्रचूड जस्टिस अशोक भूषण जस्टिस एस अब्दुल नाजीर तो ये यहां पर हम लोग को देखने को मिले थे राइट तो ये बेंच थी गाइस जिसने ये फैसला सुनाया है तो पूरे इशू पूरे मुद्दे के बारे में आपको हर एक चीज के बारे में पता है कि मुद्दा क्या था तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि ये एक सिविल डिस्प्यूट था ये एक रिलीजियस डिस्प्यूट नहीं था धर्म के मामले पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं फाइल किया गया था ये जमीन के मामले का डिस्प्यूट हम लोग को देखने को मिला था तो देखो एक जगह थी अयोध्या में जहां पर बाबरी मस्जिद आज की डेट में स्टैब्लिश है राइट तो बाबरी मस्जिद यहां पर बनी हुई है एक जगह पर तो यहाँ पर हिंदूज का कहना था कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जो जमीन है इसका मालिकाना हक जो होना चाहिए वो हिंदू के पास होना चाहिए क्योंकि इस जगह पर पहले राम मंदिर हुआ करता था जिसको डिस्ट्रॉय करके बाबर के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद जो है जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी तो ये हिंदू की बिलीफ हम लोग को देखने को मिली थी और ये जगह जो है वो हिंदूज के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी क्योंकि बताया जाता था कि इस जगह पर भगवान राम जो है उन्होंने जन्म लिया था तो इसलिए उनकी ये सैक्रेड प्लेस थी और ये जमीन जो है वो हिंदूज को चाहिए थी राइट तो ये जमीन का मामला था हिंदूज बोल रहे थे कि उनको ये जमीन जो है वो मिल जाए वहां पर मुस्लिम पार्टी का कहना ये था कि ये जो मस्जिद जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई थी 1528 में ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रट लेना 1528 1528 में ये मस्जिद जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई थी और ये कंस्ट्रक्ट की थी मीर बाकी के द्वारा मीर बाकी कौन थे बाबर की आर्मी में एक कमांडर थे क्वेश्चन आ सकता है कि बाबर की आर्मी में जो है वो इन
राइट एक सिंपल सादी जो है वो प्लेन लैंड थी और उस प्लेन लैंड पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो है वो मीर बाकी के द्वारा किया गया था मॉस्क का राइट तो ये चीज यहां पर मुस्लिम पार्टी के द्वारा कही गई तो पूरे जो है वो मुद्दों को चला कई सालों तक जो है वो मुद्दा चला आप सभी जानते हैं इसके बारे में और फाइनली अभी जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर जो है वो दिया है जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने क्या क्या चीजों के बारे में बात करी है तो हिंदू को इन्होंने 2.77 एकड़ की लैंड जो है वो प्रोवाइड करा दी है यानी कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी जहां पर मस्जिद बनी हुई है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो हिंदू के अंडर जो है वो कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने बट देखिए गई ये जो फैसला जो है ना वो एक पक्ष में नहीं आया है ये दोनों पक्ष के लिए फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हिंदू जीत गए और इसमें मुस्लिम जीत गए ऐसा कुछ नहीं है ये फैसला जो है वो न्यूट्रल रखा है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बताया है कि ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है हालांकि देखो बहुत सारी चीजों को जो है वो सुना गया बहुत सारी चीजें समझी गई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कई सारे डेटा जो है उसको ध्यान में रखते हुए फैसला जो है वो फाइनल सुनाया तो देखो इसमें बताया गया कि ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है डिस्प्यूटेड लैंड है ये हिंदूज के पास जो है वो गई है क्योंकि काफी सारे काफी सारे पॉइंट को जो है वो सुना समझा देखा सुप्रीम कोर्ट ने तो जैसे कि वहां पर आस पास जो एरिया है जहां पर ये मस्जिद बनी हुई है वहां पर आस पास और भी काफी सारे हिंदू टेम्पल्स हैं ऑलरेडी पहले सदियों एंशियंट टाइम से जो है वो एग्जिस्टिंग है तो ये सब चीजें देखी और भी काफी सारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा रिपोर्ट को जो है वो खंगाला तो उसमें काफी सारी चीजें मिली फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में ये मैंशन किया कि हिंदू के पास जो है ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है वो जाएगी और इस प्रॉपर्टी का पोजिशन जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा और ये भी बोला कि अगले तीन महीनों के अंदर एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट किया जाएगा और ये ट्रस्ट जो होगा ये टेंपल को बनाएगा इस टेंपल का कंस्ट्रक्शन करेगा इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा के सदस्य भी शामिल होंगे राइट टेंपल कंस्ट्रक्ट करने के लिए और साथ ही साथ मुस्लिम को भी एक अल्टरनेट पांच एकड़ की जमीन अलॉट की है जहां पर मुस्लिम मस्जिद जो है वो बना सकेंगे अब देखिए राइस आज तक कभी भी आपने किसी मामले में ये नहीं देखा होगा कि दोनों पक्षों जो है पक्ष को जस्टिस प्रोवाइड किया है कोर्ट ने जनरली हम लोग देखते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी के मामले में अगर एक इंडिविजुअल जो है मान लेता हूं मैं कि एक्स ने वाई की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया और वाई गया कोर्ट राइट कोर्ट में केस चला उसके बाद जज ने जो है वो जजमेंट दिया जिसमें जज क्या करेंगे किसी एक को प्रॉपर्टी अलॉट कर देंगे और दूसरे को नहीं करेंगे बट यहां पर दूसरे को भी प्रॉपर्टी अलॉट करी है क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये पूरा मामला जो है ये प्रॉपर्टी का मामला है सिविल डिस्प्यूट है रिलीजन से इसका कोई लेना देना नहीं है बट केस की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफी वाइजली जो है वो ऑर्डर पेश किया है जिसमें इनको लगा कि मुस्लिम को भी ऑल्टरनेट लैंड प्रोवाइड करानी चाहिए नहीं तो देश में स्थिति जो है वो खराब हो सकती है लोग इसको धार्मिक वे में जो है वो कंक्लूड कर देंगे और चीजें जो है वो और वर्ष से वर्ष जो है वो हो सकती है राइट तो ये वाली चीज हम लोग को यहां पर देखने को मिली थी अब देखिए एक और चीज इसमें आपको समझने वाली बात है कि कोर्ट ने ये ऐसा यानी कि दोनों पक्षों आपको जो है वो जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जिसका वो उपयोग करती है आर्टिकल 142 के तो आर्टिकल 142 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को जिस पावर का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करा सकती है और इसके सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा ये पूरे इंडिया में लागू होगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ऑर्डर पेश किया है जिसमें मुस्लिम को भी जो है प्रॉपर्टी अलॉट कर दी है और हिंदू को भी प्रॉपर्टी अलॉट कर दी है तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिला कि जो मुस्लिम को पांच एकड़ की लैंड अलॉट करी है उस चीज को नल एंड वॉइड कोई और दूसरी बॉडी नहीं कर सकती पार्लियामेंट उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकती तो ये आर्टिकल 142 के अंदर जो है वो पावर स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग को देखने को मिलती है और पहली बार कोर्ट ने इस स्पेशल पावर का उपयोग किया है राइट सिविल डिस्प्यूट के मामले में इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले में राइट जिसमें प्राइवेट पार्टी इन्वॉल्व थी तो ये आर्टिकल 142 याद रखिएगा अच्छे से अनुच्छेद 142 जो कि आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा वीडियो को पॉज करके एक बार जो है वो इसको रीड मार लो जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से आर्टिकल 142 क्लियर रहे ठीक है समझना ही पूरी बात है अब देखो गई अयोध्या जजमेंट जो पेश किया था तो उसमें कोर्ट ने काफी सारी चीजों को देखा तो इसमें ट्रेवलर्स के कोर्ट्स को भी देखा गया यानी कि जो जिन लोगों ने ट्रैवल किया था इंडिया में और उन्होंने अपनी बुक्स में किस चीज के बारे में मेंशन किया है उसको भी गंभीरता से ध्यान में रखा गया क्योंकि ये हिस्ट्री वाली चीजें आप हिस्ट्री वाली चीजों में जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया में कई सारे फॉरन ट्रेवलर्स आए थे इंपॉर्टेंट फॉरन ट्रेवलर्स जैसे कई बार नाम जो है वो आपसे पूछते जाते हैं कि फलाना चाइनीज ट्रेवलर जो है वो कब इंडिया में आया था राइट ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो वैसे ही आपसे इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये
इसकी एक ट्रेवलॉग है ट्रेवलॉग बोला जाता है जो ट्रेवलर्स होते हैं जो अपनी उल्लेख करते हैं अपनी बुक में यानी कि मेंशन करते हैं जो भी उन्होंने देखा है क्या क्या ऑब्जर्व किया है वो सब चीजें तो उसको ट्रेवलॉग बोला जाता है तो उसके ट्रेवलॉग का टाइटल था डिस्क्रिप्शन हिस्ट्री हिस्टोरिक एट जोग्राफिक दे इंडी तो ये दूसरी लैंग्वेज में है बट आपको ये याद रखना क्योंकि ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि ये जो है ये ट्रेवलॉग ये किसके द्वारा लिखा गया है तो आपका आंसर होना चाहिए टिफलेंटलर राइट और इसके अलावा गई ये सवाई जय सिंह के पास भी गया था और अकबर के अंडर हम लोग को एक ज्यूस्ट कॉलेज आगरा में देखने को मिलता है तो वहां पर भी ये, ये जो है वो गया था तो कुछ समय इसने सवाई जय सिंह के अंडर काम किया था यानी कि उनकी कोर्ट में फेमस ऑब्जर्वेटरी जो थी सवाई जय सिंह की तो वहां पर यह कमीशन हुआ था और इसके अलावा आगरा में ज्यूस्ट कॉलेज जो है जो कि अकबर के अंडर था तो वहां पर भी इसको अटैच किया गया था राइट टाई फेंथलर को इसके अलावा विलियम फिंच की बात करें गई तो विलियम फिंच जो है उसके बारे में सर विलियम फॉस्टर एक हिस्टोरियोग्राफर है इन्होंने 1921 की इनकी बुक थी अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया जिसमें 1583 से लेकर 1619 की टाइमलाइन को मेंशन किया था तो उसमें विलियम फिंच के बारे में भी मेंशन किया था राइट इन्होंने इन हिस्टोरियोग्राफर ने तो इसका भी यहाँ पर उल्लेख हम लोग को देखने को मिला था और मार्टिन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा मार्टिन एक एंग्लो आयरिश ऑथर और सिविल सर्वेंट था ये आयरलैंड के डबलिन एरिया में रहता था और वहां से फिर गई ये का, काफी सारी कंट्री गया ईस्ट अफ्रीका इसने विजिट किया ऑस्ट्रेलिया विजिट किया श्रीलंका विजिट किया राइट और वहां पर ये मेडिसिन प्रैक्टिस किया करता था दवाई वगैरह बनाया करता था राइट कुछ समय इसने कोलकाता में भी इंडिया में आकर काम किया राइट और कोलकाता के अंदर एक पेपर था न्यूज बंगाल हेराल्ड तो उसके अंडर भी जो है वो उसने काफी कुछ जो है वो काम किया और इसने अब तीन वॉल्यूम जो है वो अपनी लिखी जिसका नाम था हिस्ट्री एंटीक्स टोपोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया तो ये तीन वॉल्यूम वर्क था इसका राइट जो कि इसने लिखा था और इन सब चीजों को जो है वो ऑब्जर्व किया अभी अयोध्या वर्डिक्ट के दौरान अयोध्या केस के दौरान तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी है अब एक कानून के बारे में हम लोग बात करेंगे ये कानून भी अयोध्या वर्डिक्ट से ही रिलेटेड है तो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट नाइनटीन ठीक है तो देखो भाई ये जो नाइनटीन का जो कानून था इसका भी उल्लेख जो है वो किया गया था अयोध्या ऑर्डर में यानी कि इस वर्डिक्ट में तो ये कानून क्या कहता है तो इंडिपेंडेंस के समय पर जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं एंशियंट प्लेसेस हम लोग को देखने को मिलती हैं धार्मिक प्लेसेस जितनी भी हैं इंडिपेंडेंस के समय पे इंडिया में राइट तो उस समय से पहले की जितनी भी प्लेसेज हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी भी रिलीजियस प्लेस को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता अगर कोई कन्वर्ट करेगा तो उसके खिलाफ इस कानून के सेक्शन छह में सजा बताई गई है जिसमें मैक्सिमम तीन सालों की सजा और फाइन जो है वो लिया जाएगा तो ये वाली चीज है तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसमें मेंशन है कि इंडिपेंडेंस से पहले यानी कि भारत जब आजाद हुआ था तो उससे पहले जितनी भी रिलीजियस प्लेसेज है इंडिया में उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा यानी कि कोई हिंदू टेम्पल है तो उसको कन्वर्ट करके मॉस्क नहीं बनाया जाएगा या फिर कोई मॉस्क है उसको कन्वर्ट करके हिंदू टेम्पल में नहीं बनाया जाएगा तो इंडिपेंडेंस Uh, के समय तक जितनी भी प्लेसेस रिलीजियस प्लेसेस हुआ करती थी उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा तो ये कानून के तहत हम लोग को देखने को मिला है इसमें कई एग्जेम्शन है एक तो अयोध्या साइट को एग्जेम किया गया है इस कानून से और दूसरी चीज हम लोग को देखने को मिली है कि आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट नाइनटीन के अंदर जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट कवर्ड है उनको भी एक्सपेंड एग्जेम जो है वो कर दिया यानी कि इस कानून में इन दो चीजों को जो है वो छोड़कर बाकी जितनी भी प्लेसेस हैं रिलीजियस प्लेसेस तो उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता तो ये वाली चीज यहां पर बताई गई है ठीक है इस कानून में तो ये कानून के बारे में भी थोड़ी बहुत चीज आपको पता होनी चाहिए जब नेक्स्ट न्यूज में बात हो रही है लैंस एंड ग्लोबल हेल्थ के बारे में तो एक स्टडी पब्लिश हुई है लैंस एंड ग्लोबल हेल्थ में जहां पर पाया गया है कि इंडिया के अंदर ट्वेंटी जो मेल सदस्य है जिनकी उम्र पंद्रह से लेकर चौवन साल की है तो वो एनीमिया से अफेक्टेड है तो इंडिया के अंदर मेल जो है गई वो एनीमिया से काफी ज्यादा अफेक्टेड बताए जा रहे हैं और पूरी दुनिया भर की बात करें तो 1.9 बिलियन पीपल यानी कि पूरी दुनिया भर का 27 परसेंट दो में एनीमिया से अफेक्टेड था और इनमें से इस 27 परसेंट में से जो 93 परसेंट जो केसेस थे ये लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के हम लोग को देखने को मिले थे यानी कि सबसे ज्यादा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो एनीमिया से अफेक्टेड होती है तो ये रिपोर्ट में जो है वो बताया जा रहा है एनीमिया के बारे में बात करें गई तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एनीमिया की डेफिनेशन जो है वो बताई हुई है इसमें कहा गया है कि जब जो रेड ब्लड सेल्स के जो नंबर हैं जब वो घटते हैं या फिर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है रेड ब्लड सेल की वो इनसफिशियंट होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए
राइट यानी कि शारीरिक जो जरूरतें होती हैं इंसान की तो उसको फुलफिल करने के लिए जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटीज होती है रेड ब्लड सेल की हमारी बॉडी में हमें ऑक्सीजन की जरूरत है और ना ही सिर्फ हम ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स पे जाता है और हम लोग जो है वो सांस लेते हैं नाक से तो सिर्फ इतना इतना ही ऑक्सीजन का काम नहीं होता बल्कि हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिसके बारे में आप जानते हैं तो जब हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो उस समय एनीमिया जैसी स्थिति जो है वो डेवलप होने लगती है और मोस्ट कॉमन कॉज है एनीमिया का वो है आयरन डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया होता है राइट right? और साथ ही साथ और भी दूसरे कॉजेज हैं जैसे कि फोलेट विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन ए डेफिशियंसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैरासिटिक इन्फेक्शन राइट इनहेरिटेड डिसऑर्डर तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसके कारण एनीमिया जैसी प्रॉब्लम जो है वो इंडिविजुअल में हो सकती है और एनीमिया जो है गाइज ये काफी सीवियर फॉर्म है और इसके कारण फटीक वीकनेस डिजीनेस ड्राउजीनेस यानी कि चक्कर वक्कर आना ये सब तो ऐसी चीजें जो है वो जनरली इंसान में होती है जैसे कि जि, जिस जिन लोगों को अक्सर चक्कर आते रहते हैं तो उनको कोई पॉसिबल एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है राइट तो उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और दो में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एनीमिया मुक्त भारत एक अभियान तो ये इंटेंसिफाइड नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम के अंडर हम लोग को देखने को मिला था जिसमें एनीमिया को खत्म करने का जो है वो टारगेट किया गया था और इसमें स्पेशली वुमेन और जो छोटे बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया था कि उनसे एनीमिया की एनीमिया जो है वो दूर किया जा सके अब इस न्यूज में गई बताया जा रहा है कि ईरान के पास एक नई ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई है इस एरिया में खुजिस्तान नाम का एक एरिया है जिसकी कैपिटल आवाज है आवाज आवाज तो यहां पर जो है वो एक नई ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई है और ईरान की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल फील्ड जो है ये बताई जा रही है तो कितने बिलियन बैरल्स इसमें ऑयल हम लोग को देखने को मिलेगा तो ये फालतू की चीजें याद मत रखो बस याद रखो कि ईरान की लोकेशन कि ईरान ये है इसके ऊपर कैस्पियन सी हम लोग को देखने को मिलती है कैस्पियन सी से कौन सी कौन सी कंट्रीज टच कर रही हैं उनको देखिएगा पर्शियन गल्फ कहाँ पर है इसकी लोकेशन देखिए आप ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यह है स्ट्रेट ऑफ होरमूस राइट तो ये वाली चीज भी आप याद रखिये क्या है स्ट्रेट ऑफ होरमूस अभी देखिए ईरान के पास नई ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई है और आप ऑलरेडी जानते हो इंटरनेशनल रिलेशन में कि ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाया हुआ है यूएसए ने यूएसए ने ईरान को पूरी तरह से जो है वो आइसोलेट कर दिया है पूरी सभी कंट्री से कह दिया है कि ईरान को बॉयकॉट कर दो ईरान से कोई भी जो है कंट्री ट्रेड नहीं करेगी राइट तो जीरो ट्रेड करने की बात करी है ईरान के साथ यूएसए ने सभी कंट्रीज को बोला है कि ईरान के साथ जीरो ट्रेड किया जाए यानी कि कोई किसी भी वस्तु में किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेड नहीं किया जाए और अगर कोई कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगी तो यूएसए उस कंट्री के ऊपर भी इकोनॉमिक सेंक्शन लगा देगा तो ये ईरान को टोटली तरीके से आइसोलेट किया और ईरान के पास अभी तेल निकला है और ईरान इस तेल को जो है वो बेच भी नहीं पाएगा क्योंकि ईरान के ऊपर जो है वो सेंक्शन लगाए हुए हैं यूएसए ने राइट तो ये वाली चीज भी आप याद रखिएगा सेकेंडली गाइज अब देखो नई ऑयल फील्ड इसके पास डिस्कवर हो गई है तो ऑब्वियस ही बात है कि लालच जो है वो यूरोपियन कंट्रीज का और एशियन कंट्रीज का बढ़ जाएगा राइट तो वो सोचेंगे कि ईरान के साथ कहीं कही ना कहीं से डील करें तो देखिए बहुत ही जल्दी हम लोग को शायद देखने को मिलेगा जो कि आज की रेट में कई सारी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो मिलकर प्लान कर रही हैं कि कैसे यूएसए के इकोनॉमिक सेंक्शन जो यूएसए ने ईरान के ऊपर लगाए हुए हैं उसका लूप होल निकालें और ईरान के साथ ट्रेड कर पाए और अब तो और ज्यादा लोग जो है वो ईरान के साथ ट्रेड करने पर जो है वो कोशिश करेंगे और लूप होल निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या यूएसए की पॉलिसी में लूप होल निकालें जिससे कि ईरान से ट्रेड होना संभव हो पाए राइट right? क्योंकि नई ऑयल निकली है तो लालच जो है वो बढ़ जाएगा लोगों का राइट right? कंट्रीज वगैरह का तो ठीक है फिर जीएस पेपर टू की पूरी न्यूज आप लोगों ने कवर कर ली है अब जीएस पेपर थ्री की न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एच एस कोड के बारे में बात हो रही है एच एस का फुल फॉर्म क्या है हार्मोनाइज सिस्टम जिसको सिंपली एच बोला जाता है तो एच कोड जो है एक छह डिजिट का कोड हम लोग को देखने को मिलता है सिक्स डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड होता है ये राइट right? जो कि यूज किया जाता है जो है वो बहुत सारी कंट्रीज के द्वारा और आज की डेट में लगभग 200 कंट्रीज जो है इस एच कोड का उपयोग कर रही हैं और इस एच कोड को वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है बनाया गया है और अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है गाइज इन्होंने एक सेपरेट एच कोड जो है खादी के लिए जो है वो एलोकेट कर दिया है खादी प्रोडक्ट्स के लिए भी एच कोड का इस्तेमाल किया जाएगा अब देखो मुझे पता है कि मैंने जितनी चीजें बताई वो ऊपर से चले गई आपके ये एच कोड का काम क्या है तो इजी तरीके से आप समझो तो देखो गाइज एक सामान को जब दूसरी कंट्री में भेजा जाता है या सामान का जब ट्रेड होता है तो उस सामान की क्या क्वालिटी है वो सामान कौन सा है राइट कहां से ओरिजिन हुआ है तो उसकी कोडिंग्स होती हैं राइट अलग अलग कोडिंग होती है ये देखो ये ट्रिक है इस
तो उनने क्या किया कोड दबाया उनने कोड दबाया और एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई इस मशीन को तो ऐसे ही वेरियस प्रोडक्ट्स के कोड जो है वो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने अलॉट किए हुए हैं राइट right? और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को देखने को मिलता है कि ऑल ओवर इंटरनेशनल ट्रेड्स जो होते हैं वो कोडिंग सिस्टम के ऊपर होते हैं राइट right? तो अब देखो प्रॉब्लम क्या होती थी खादी प्रोडक्ट्स को कि खादी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसका जो एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए उसको निकालने के लिए एक स्पेसिफिक कोड था नहीं तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर उसके प्राइजेस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहते थे और खादी सेक्टर को बेनिफिट नहीं मिल पाता था बट अब जब ये एच कोड जो है वो खादी सेक्टर के लिए खादी के लिए एलोकेट किया गया है तो इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि खादी जो है गाइज वो एक स्टैंडर्ड कोड के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगा और इसके प्राइस इसके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो स्टैंडर्डाइज तौर पर इंटरनेशनल मार्केट पे बिकेंगे राइट तो ये वाली चीज आप इजी तरीके से बस आप याद रखो तो कोड को याद रखने के लिए कि ये कोड का काम क्या होगा ये मशीन को याद रख लेना राइट तो ये छोटी सी ट्रिक है अब ये कस्टम टेरिफ इंटरनेशनल ट्रेड स्टेटिस्टिक्स ट्रेड पॉलिसीज और गुड्स की मॉनिटरिंग में जो है ये कोड हेल्प करेगा और लगभग दो से ज्यादा कंट्री ऐसे कोड्स का जो है यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम या एच कोड का उपयोग करती हैं, ठीक है तो छह डिजिट का आइडेंटिफिकेशन कोड है सिक्स डिजिट याद रखिएगा ये भी पूछ लिया जा सकता है जीरो कार्बन लॉ की बात हो रही है तो न्यूजीलैंड पार्लियामेंट ने पास किया है जीरो कार्बन एक्ट एक ऐसा कानून जिसके तहत न्यूजीलैंड जो है ये चाह रही है कि दो से पहले कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन और भी कई सारी जो गैसेज हैं हार्मफुल गैसेज उसके एमिशन को रिड्यूस किया जाए न्यूजीलैंड की लोकेशन देखो आप ये न्यूजीलैंड की लोकेशन है इसकी कैपिटल हम लोग को वेलिंगटन देखने को मिल रही है ये देखो वेलिंगटन ये न्यूजीलैंड है इसकी कैपिटल वेलिंगटन है ऑस्ट्रेलिया के काफी नजदीक जो है ये न्यूजीलैंड हम लोग को एक आइलैंड कंट्री देखने को मिलती है और पहली ऐसी कानून जो है वो हम लोग को पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रही है जो कि वन डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट है यानी जो पेरिस क्लाइमेट डील हम लोग को देखने को मिलती है तो उसमें जो टारगेट सेट हुआ है कि वन डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है वो टेम्परेचर को रखना है तो ये जो कानून है इनका डोमेस्टिक लॉ जो है यानी कि इस न्यूजीलैंड का खुद का कानून जो कि हेल्प करेगा टेम्परेचर लेवल को रिड्यूस करने के लिए और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कंट्री ने अपना एक कानून पास करके टेम्परेचर लेवल को रिड्यूस करने का कमिटमेंट जो है वो किया है 2050 से पहले जो है ये जीरो कार्बन एमिशन जो है उस पर टारगेट जो है ये कर रहे हैं इसमें इनके और भी कई सारे टारगेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं राइट कि मीथेन को छोड़कर सभी ग्रीन हाउस गैस जितनी भी है उनको रिड्यूस करना है साथ ही साथ जितने भी बायोजेनिक मीथेन है उसको रिड्यूस करना है देखिए 2017 के नीचे लेवल तक इनको लेकर आना है फिर ये बोल रहे हैं कि 2030 के लेवल तक जो है वो 10 परसेंट तक लेकर आना है तो ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट ही याद मत रखो बस आप आप मेनली कंट्री का नाम याद रखो और कंट्री ने क्या किया है बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए राइट तो वैसे ही आज की डेट में इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस हम लोग को देखने को मिल रहा है तो न्यूजीलैंड का एक काफी शानदार वर्ल्ड लेवल पर अफर्ट है और न्यूजीलैंड के बाद आप देखना काफी सारी कंट्रीज इसी प्रकार का सेम कानून जो है वो पास करेंगी लेकर आएंगी और इनके इस कानून के अंदर एक और चीज है कि एक इंडिपेंडेंट क्लाइमेट चेंज कमीशन भी सेटअप करेंगे और स्टैब्लिश करेंगे सिस्टम ऑफ एमिशन बजट को तो कितना जो है वो एमिशन होना चाहिए तो उस, उसको भी जो है वो कैलकुलेट करके ये एक ऐसा सिस्टम जो है वो आने वाले समय पर लेकर आने वाले हैं दुनिया की पहली सी पोर्टल टर्मिनल हम लोग को देखने को मिल रही है भावनगर में गुजरात गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि बहुत ही जल्दी सी एन जी कंप्रेस नेचुरल गैस टर्मिनल जो है भावनगर पोर्ट में आ, जो है वो क्रिएट की जाएगी राइट स्टैब्लिश की जाएगी भावनगर देखो गुजरात में यहाँ पर ये गुजरात का मैप है गल्फ ऑफ कच्छ दिखाई दे रहा है गल्फ ऑफ कंबत ये है और ये भावनगर पोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है तो उन्नीस करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसका और ये पोर्ट जो है वो यहाँ पर हम लोग को पहला दुनिया का पहला सी एन पोर्ट टर्मिनल जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है भावनगर पोर्ट में इस भावनगर पोर्ट को एडमिनिस्टर किया जा रहा है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा और गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था फोर साइड ग्रुप जो कि ब्रिटेन की है इनके साथ जब अभी जनवरी 2019 में वाइब्रेंट गुजरात सबमिट हुई थी तो उस समय ये एग्रीमेंट जो एमओयू जो है वो साइन हुआ जिसमें बताया कि दोनों मिलकर ब्रिटेन की है फोर साइड ग्रुप और गुजरात की गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ये मिलकर जो है भावनगर में दुनिया की पहली सी पोर्ट टर्मिनल जो है वो स्टैब्लिश करेंगे सेटअप करेंगे और यहाँ पर काफी सारी फैसिलिटीज भी होंगी जैसे कि रो रो टर्मिनल होगा लिक्विड कार्बो टर्मिनल होगा कंटेनर टर्मिनल हम लोग को देखने को मिलेगा राइट तो दुनिया का पहला सी पोर्ट टर्मिनल हम लोग को इंडिया के गुजरात के भावनगर पोर्ट में देखने को मिल रहा है और भावनगर पोर्ट की लोकेशन मैंने आपको बता दी कितना इन्वेस्टमेंट होगा क्या होगा तो ये सब चीजें याद मत रखो ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए इसक
जो है वो कर रहा है उत्पात मचा रहा है और गाइज इसकी खासियत बताओ क्या है ये सौ सौ किलोमीटर का डिस्टेंस रातों रात तय कर लेता है मैं पूरे दिन की भी बात नहीं कर रहा सौ किलोमीटर का डिस्टेंस रातों रात एक रात में सौ किलोमीटर कवर कर लेता है बहुत तेज जाता है ये कीड़ा और रातों रात जो है वो खेतों फसलों को जो है वो समाप्त कर देता है राइट और ये काफी खतरनाक है जो कि इंडिया में हम लोग को आज की डेट में देखने को मिल रहा है और ये तेलंगाना आया था तेलंगाना से आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ गुजरात ओडिशा कर्नाटका इतनी सारी जो स्टेट्स है राज्य है इनको इसने मात्र छह महीनों में ही जो है वो टारगेट कर दिया यानी कि छह महीनों में यहां तक पहुंच गया और ना ही सिर्फ गई ये इंडियन स्टेट्स में जा रहा है बल्कि अलग अलग कंट्रीज में ये फैल रहा है कहा जाता है कि इसका ओरिजिन जो हुआ था वो अमेरिका से हुआ था यानी कि इंडिजीनियस ये अमेरिका का और मात्र दो सालों के अंदर ये अमेरिका से इंडिया आ गया और चाइना भी आज की डेट में पहुंच चुका है ये तो काफी डेंजरस ये जो है ये कीड़ा हम लोग को दिखाई देता है तो इसको याद रखने के लिए इजी तरीके से आप याद रखना आर्मी वॉर्म वॉर्म क्या होता है वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा आर्मी बहुत ही फुर्तीली होती है बहुत ही तेजी से काम करती है तो याद रखना आर्मी वॉर्म अगर आता है क्वेश्चन तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि एक ऐसा कीड़ा है जो कि तबाह कर रहा है अस्सी प्रकार के क्रॉप्स को और इसका मेज जो है यानी कि भुट्टा जो है वो इसका फेवरेट है सबसे ज्यादा भुट्टे को जो है ये तबाह करता है और ओडिशा के अंदर ये भुट्टा जो है उसको सबसे ज्यादा खा रहा है इसका साइंटिफिक नेम जो है स्पोर्ट डोपेत्रा फ्रूजी पेड्रा इसका है ये आप देख लो इसका साइंटिफिक नेम क्या है राइट और इसके अलावा गई इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना वो भी बहुत कम होता है इसकी जो अडल्ट लाइफ है यानी कि जो उड़ने वाली जो इसकी स्टेज होती है ना उसमें मात्र ये 10 दिन तक ही ऑन एन एवरेज जी पाता है और ज्यादा से ज्यादा 21 दिन तक जी सकता है ये यानी कि मान के चलो एक महीने तक एक कीड़ा जीता है बट देन टू जो है ये उत्पाद मचा डालता है राइट तो ये वाली चीज भी आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए डिटेल में इससे रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन अब देखिए अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्यारह से ज्यादा साइंटिस्ट जो है इन्होंने एक लेटर साइन किया है और जर्नल बायो साइंस का एक लेटर है जिसमें डिमांड की जा रही है कि जल्दी से जल्दी क्लाइमेट चेंज एक्शन जो है वो लिए जाए यानी कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए एक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी लिए जाए और इतनी ह्यूज अमाउंट में पहली बार या फिर इतने ह्यूज नंबर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने सारे साइंटिस्ट जो है वो एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए राइट कि क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए एक्शन जो है वो लिए जाए और आप जानते हैं गाइज कि क्लाइमेट चेंज से कितने सारे नुकसान हो रहे हैं कई सारे स्पीसीज जो है वो मरते जा रहे हैं टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता जा रहा है कई सारा जो सी लेवल जो है उसके ऊपर आने के कारण देखो स्पीसीज को तो नुकसान हो ही रहा है बट काफी सारे ह्यूमन हैबिटेशन है यानी कि जहां जहां पर ह्यूमन सेटल्ड है उनको भी काफी नुकसान हो रहा है पहले से ज्यादा बाढ़ जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है फ्लड एरियाज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं राइट तो बहुत सारे नुकसान हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग के देखने को मिल रहे हैं तो देखो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि वॉट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग राइट तो उसके नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं या फिर नोट्स बनाइए क्योंकि इससे रिलेटेड मेन्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ऑलरेडी पूछा जा भी चुका है राइट अब देखिए प्लियोसोर के बारे में बात हो रही है डायनासोर का नाम सुना है ना डायनासोर वैसे ही है ये प्लियोसोर राइट बट ये डायनासोर जो है वो जमीन में हुआ करता था ये पानी पानी का डायनासोर है याद रख के रखो ठीक है तो ये पानी का डायनासोर है प्लियोसोर तो सौर जहां पर आए आपको पता होना चाहिए कि ये मॉन्स्टर है राइट तो ये सी मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है पानी का जो है वो शैतान है ये पानी का शैतान राक्षस पानी का राक्षस तो इसकी अभी खोपड़ी जो है इसके स्कल की यानी कि इसके सर की खोपड़ी जो है हड्डी जो है खोपड़ी नहीं हड्डी बोलेंगे इसके सर की हड्डी जो है वो अभी पाई गई है पोलैंड में राइट तो इसकी बोन्स वगैरह जो है इसकी खोपड़ी जो है वो पाई गई है प्लियोसोर की पोलैंड में और ये प्रीडेटरी रेप्टाइल है यानी कि ये हम लोग को देखने को मिलता है कि मांसाहारी रेप्टाइल है यानी कि शिकार करता है ये और डेढ़ सौ मिलियन साल पहले जो है ये रहा करता था समुद्र में और अब जो है वो नहीं है लुप्त हो गया है बट इसकी हड्डी जो है वो अभी मिली है पोलैंड में राइट और ये लार्जेस्ट एक्टिवेटिक कार्निवोर रेप्टाइल है यानी कि मांस खाने वाला सबसे बड़ा रेप्टाइल समुद्र का हम लोग को देखने को मिल रहा है और पावरफुल इसका स्कल है इसका जबड़ा जो है वो काफी पावरफुल है हम लोग को देखने को मिलता है काफी शार्प इसकी टीथ है और ये अटैक करता था पहले आज की डेट में ये प्रेजेंट वर्ल्ड में जो है वो नहीं है एक्सटेंड हो गया है राइट तो याद रखना प्लियोसोर समुद्र का डायनासोर राइट तो बस ठीक है आज के लिए बस इतनी ही न्यूज थी आई होप कि आपको पूरी चीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई है जो मैंने आपको पढ़ाया और साथ ही साथ कुछ होमवर्क है आपके लिए जिसको आपको कवर करना है एक तो अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना आपको ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है उसको भी यहाँ पर एड कर लो आप दूसरा है कि जो बिजली चमकती है उसके क्या कारण है क्योंकि अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता
और ओडिशा के अंदर सबसे ज्यादा बिजली के इंसिडेंट देखने को मिले हैं और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सबसे कम मात्र बीस बिजली जो है वो गिरी है जम्मू एंड कश्मीर में राइट तो नौ लाख बिजली गिरी है इंडिया के अंदर चार महीनों के अंदर तो इसलिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि बिजली क्यों गिरती है बिजली के गिरने के क्या क्या कारण है ठीक है तो बस फिर आज के लिए इतना ही और आपको अगर पूरी चीज समझ में आई है अच्छे से तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा और रही बात इस पूरे लेक्चर के पीडीएफ की गई तो इसकी पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल होती है और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम या फिर कॉल करके और टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप इन यूजर नेम को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं एंड वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है तो चलिए फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए बबाई टेक केयर हैव अ ग्रेट डे अहेड टाटा